बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामन नितशुदी, अस्सलामुअलैकुम। एकुन अपने देश में आलोचना करते हैं, बीसीस देश लम्बे चिंता बीत और जनों ने दिया आलोचक मालाना मोहम्मद अशरफ उज्जवान शतकिरा। इस्लामी शंकित चिल्फी, बांग्लाविशन टीवी। शादुशो, बांग्लादेश जातियों मुफस्सिर परिषद। إن الحمد لله الأقرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ولا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يمادون من حد الله ورسوله Thank 
صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وارغب لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وقال تعالى في شان حبيبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعا اللهم صل على مولانا محمد وعلى ال سيدنا حبيبنا নবীর প্রতি সবার মহাব্বত ভালোবাসা আছে না নাই যদি থেকে থাকে তাহলে সকলে একটু মহাব্বতে পড়ি
একটি কিতাবের আলোচনা শুনতে বলুন তো সেই কিতাবের নাম কি হ্যাঁ এতগুলো মানুষ গালের ভিতরে কি পান ঢুকিয়ে রেখেছেন পান দিয়েছেন নাকি গালের মধ্যে একটু জোরে বলুন তাহলে চিৎকার দিয়ে বলুন সেই কিতাবের নাম কি আল কোরআনের আলোচনা শুনলে দিলটা মরে যায় না তরু তাজা হয় তাজা হয় না মরে যায় তাজা হয় তাহলে আমরা জানি যে কোরআন শুনলে দিল তাজা হয় ইমানদার যারা ওদের সামনে যখন কোরআন করিমের আলোচনা গুলো তেলাবাদ করা হয় কোরআনের আয়াত গুলো তেলাবাদ করা হয় কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় ওরা ওদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের হৃদয়ের যে কল্পটা রয়েছে তাদের ভিতরে যে অন্তরটা রয়েছে এই ইমান নামক অন্তরটা আসতে করে তরু তাজা হয়ে যায় সম্মানিত ভাইয়েরা বন্ধুরা কোরআন করিম এমন একটি কিতাব এই কিতাবের মধ্যে আপনি যদি পৃথিবীর যত নীতি আছে সব নীতিগুলো খোঁজার চেষ্টা করেন কোরআনে করিমের মধ্যে পাবেন কি পাবেন না কথা বলতে হবে পাবেন কি পাবেন না অবশ্যই পাওয়া যাবে সব কিছু কোরআনে করিমের মধ্যে আল্লাহ তালা বিবদ্ধ করে দিয়েছেন বান্দারে তোমার পরিবার নীতি দরকার ও বান্দারে কোরআনে করিমের সেটা খুঁজে পাবে তোমার সমাজ নীতি দরকার সে কথা অপরাণে করিমে তুমি খুঁজে পাবে তোমার পররাষ্ট্র নীতি দরকার ও বান্দা সেটা অপরাণে করিমের মধ্যে আছে তোমার ব্যবসা নীতি দরকার ব্যাংকিং নীতি দরকার সব কথাগুলো সব নীতিগুলো কোরআনে করিমের মধ্যে আছে না না ও বাংলাদেশের মুসলমানেরা কুষ্টিয়া জেলার কাছের করে এলাকার মানুষেরা বলো তুমি কি আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআনের করিমের মধ্যে কোরআন করিমের মধ্যে রাজনীতি আছে না নাই কথা বলুন আছে না নাই এ জায়গায় স্লোগান আসতে হয়ে গেল কেন আর চিৎকার দিয়ে বলতে হবে আসে না নাই জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যত নীতি দরকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব নীতি গুলো কোরআনে করিমের মধ্যে খুলে খুলে বন্দনা করে দিয়েছে আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহর কোরআন শুনতে মজা লাগে কি লাগে না কথা বলুন লাগে কি লাগে না আমার ভাই করলে সাহেব করিমের তোমার বিজ্ঞান দরকার তুমি বিজ্ঞান খুঁজতে চাও কোরআনে আছে তোমার চিকিৎসা দরকার কোরআনে আছে আমার ভাইরা 
আধুনিক চিকিৎসকেরা তারা বললে একবার বলা শুরু করলো ও পৃথিবীর আলে বেলা তোমরা তো বলে থাকো সন্তান মায়ের পেটের মধ্য থেকে দশ মাস দশ দিনে ডেলিভারি হয় কিন্তু বর্তমান আধুনিক চিকিৎসক আমরা তো প্রমাণ করেছি সন্তান শুধুমাত্র মায়ের পেটের মধ্য থেকে দশ মাস দশ দিনে হয় না সন্তান তো এখন ছয় মাসেও আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি কিসের মাধ্যমে সিজারের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে আমার ভাইয়েরা এ কথা এই জিনিসটা আবিষ্কার করে বর্তমান আধুনিক মডার্ন চিকিৎসকরা তারা মনে করল আমরা মনে হয় অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছি অনেক বড় চ্যালেঞ্জ করে ফেলেছি কিন্তু আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন দেড় হাজার বছর আগে সব কথাগুলো কোরআনুল করিমের মধ্যে বন্দনা করে দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সোলাহ কাপের পনেরো নম্বর আচার মধ্যে সুন্দর করে দাঁড়িয়ে দিল সালা সোনা সাহারা তিনি চালিয়ে দিলেন সালা সোনা সাহারা সন্তান মায়ের পেটে ধরা সেই সন্তানকে ডেলিভারি দেওয়া দুধ খাওয়ানো লালন পালন করতে মায়ের সময় লেগে যায় তিরিশ মাস ধরে বলো কয় মাস তিরিশ মাস লেগে যায় এই ব্যাখ্যাটা পুরান কারিমের সোরা লোকমানের চোদ্দ নম্বর আয়তে আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার দিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাল মারার মধ্যে বললেন আগের আতে বলেন হাকাফের পনেরো নম্বর আতে সারা সৌরা সাহারা তিরিশ মাস লেগে যায় আর লোকমানের মধ্যে বললেন চোদ্দ নম্বর আতে আইন অর্থাৎ দুধ ছড়াচ্ছে মায়ের সময় লেগে যায় দুই বছর জোরে বলুন কয় বছর এবার হিসাব করুন অঙ্ক কৌশন দুই বছরে হয় কয় মাস দুই বছর হয়ে গেলে চব্বিশ মাস আগের ত্রিশ মাস থেকে যদি চব্বিশ মাস মাইনাস হয়ে যায় তাহলে বাকি থাকলো কয় মাস ও মুসলমানের আওয়াজ তুলে বলতে হবে বাকি থাকলো কয় মাস আবিষ্কার করল সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘরে আবার আর একবার বললো পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘরে আমার ভাইরা একবার সূর্য একবার পৃথিবী ঘোরাঘুরি করতে যে এক সময় দেখা যায় বিজ্ঞানের মাথায় ঘোরা শুরু হয়ে গিয়েছে ঠিক না ভাই ঠিক আমার ভাইরা অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর বলতে ইচ্ছে হয় না আর চিৎকার সম্মানিত ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাজার বছরকে বললেন সূর্য কখনো পৃথিবীকে টপকাতে পারে না পৃথিবী কখনো সূর্যকে টপকাতে পারে না চন্দ্র কখনো সূর্যকে টপকাতে পারে না চন্দ্র সূর্য কখনো চন্দ্রকে টপকাতে পারে না সবাই সবাই তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে সমান্তরাল গতিতে চলে বহে যাচ্ছে জোরে বলি চলে আসবে তারপরও কোনোদিন আল্লাহর হুকুম যতদিন পর্যন্ত না হবে কেউ কার সাথে কখনো টক্কর লাগবে না জোরে বলি আমার ভাইয়েরা ও বন্ধুরা সেই কথাগুলো সেই কোরআন নিয়ে আজকের আমেরিকার সবচেয়ে বিজ্ঞানের যে বড় গবেষণাগার সেটা হলো নাসা এই নাসার বিজ্ঞানীরা তারা যেই কিতাব নিয়ে তাদের এই গবেষণাগারে তাদের এই নাসায় বসে বসে তারা গবেষণা করে চিন্তা করে কিভাবে বের করা যায় নতুন আবিষ্কার করা যায় নতুন নতুন পদ্ধতি তৈরি করা যায় নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করা যায় তারা যেই কিতাব থেকে নিয়ে এটা চেষ্টা করে এটা গবেষণা করার মন মানসিকতা চেষ্টা করে সেই কিতাবের নাম হলো আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআনের কারিম জোরে বলি সুবাহ আনন্দ 
আজকে আমরা বাংলাদেশের আলেমেরা কোরআন নিয়ে গবেষণা করব না ফতোয়া নিয়ে ব্যস্ত কার টুপি লম্বা কার টুপি খাটো কার জুব্বা লম্বা কার পাঞ্জাবি ফাড়া কে হাত বাঁধবে উপরে কে বাঁধবে নিচে কে বলে দোয়াল্লিন কে বলে জোয়াল্লিন এই নিয়ে আছে না নাই ফতোয়া মাসালা আছে না নাই সমান সমানেই সমানে চলেছে আমার ভাইরা অথচ পৃথিবীর বেধর্মী যারা তারা আজকের কোরআনুল করিমকে গবেষণা করে করে দিনের পর দিন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থানে চলে যাচ্ছে যেন বলুন ঠিক না বেঠি আর চিৎকার করুন ঠিক না বেঠি আজকের মুসলমানদের গোটা পৃথিবীতে পতনের অধপতনে যাওয়ার কারণ এই পরিণতির কারণ হলো একমাত্র এটা আলেম আমাদের মধ্যে একতা নাই যেন বলুন ঠিক না বেঠি আর চিৎকার দিয়ে বলুন ঠিক না বেঠি ঠিক আমার ভাইরা ও বন্ধুরা আজকে কোরআনুল করিম আমাদের বাচ্চাদের সিলেবাস ভুক্ত করা হয়েছে কি হ্যাঁ কিন্তু উচিত ছিল বাচ্চাদের সিলেবাসের মধ্যে কোরআনুল করিমটা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া ঠিক না ভাই উচিত ছিল আজকে আপনি শিশুদের কাছে জিজ্ঞেস করেন যে শরৎচন্দ্রের একটা কবিতা বলো বলবে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা বলো বলবে হুমায়ুন আহমেদের একটা কবিতা বলো বলবে কিন্তু আপনি বলবেন ও শিশু ছেলেটা তুমি বলো তো দেখি কোরআনুল করিমের প্রথম যে সোরা ফাতে হয় এটা একটু সুন্দর করে তেলাবাদ করো তো দেখি ও পারবে কথা বলতে হবে জোরে পারবে পারবে না আমার ভাইরা পারবে কিভাবে হ্যাঁ সেই ব্যবস্থায় তো শিক্ষা ছেলেবাজে নাই আর হবেই বা কিভাবে আপনার শিশু সন্তান কোরআন শিখবে কি করে কারণ মেয়ে তো বিয়ে দিয়েছে আমরা নাস্তিকের হাতে আমার ভাইরা অথচ আল্লাহ কোরআন কে অনেক সহজ করে না দিন করলেন আল্লাহ বলেন বোঝার চেষ্টা করবেন ও মুরব্বীরা আজকে আল্লাহ কোরআন কে সহজ করে দেওয়ার পর সেই কোরআন করিমের কাছে আমরা শিশুদেরকে পাঠাই না শিশুদের বয়স যখন দুই বছর তিন বছর নয় যখন পাঁচ বছর হয়ে যায় আমরা ছোটবেলায় যখন মক্তবে গিয়েছি আমাদের হাতে আব্বা আম্মারা আমরা তখন হাফ প্যান্ট পরতাম मध्य चरण करते भलो आचरण करबो ना खराब आचरण करब बर्तमान समाज शिशुरा पांच बस छोड़ बस तरह सामने तो एन कुरान नई तर सामने आड्रेड फोन এর মধ্যে কোরআন হয় না গান হয় কথা বলেন কোরআন দেখে না বেশি গান দেখে গানের সাইজ হয়তো ভালো না ভালো নাকি কোপানো না ভাস করে ফেলা এগুলো আছে না নাই শামসুর এখন জেলে কোপাচ্ছে শামসুর এগুলো আছে না নাই আছে এই কোপা কবি যখন আপনার ছেলে জেল দেয় তার চরিত্র কি তখন ভালো হওয়ার কথা কথা বলেন ভালো হওয়ার কথা ও তো বারো বছর হলেই যেন শুরু করবে সেগুলো আমি ঠিক ঠিক আমার ভাইয়েরা
আজকের কোরআন সিলেবাস ভুক্ত করা হয় নাই কারণ আজকের বাংলাদেশের যারা দায়িত্ব আছে তারা জানে কোরআনকে যদি সিলেবাস ভুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে কোরআন যদি ওপেন হয়ে যায় আমাদেরকে বাংলাদেশের 16 কোটি তাওহিদি জনতা ঝাটা পিটা করবে কথা বলুন ঠিক না বলছে আমার ভাইরা আজকের বড় অনুতাপের বিষয় কষ্ট লাগে আমার ভাইরা যেই মানুষের আজকে দীর্ঘ দিন ধরে কোরআনের দাওয়াত দিল দীর্ঘ 50 40 বছর ধরে তাদেরকে আজকের বানানো হয়েছে বিভিন্ন মামলার আসামি জরে বলুন ঠিক না বলছে আওয়াজ তুলে বলুন ঠিক না বলছে আমার ভাইরা কোরআনের সাথে থাকলে সম্মান কমে না বাড়ে হ্যাঁ সম্মান কমে না বাড়ে সম্মানটা বেড়ে যায় ইয়াজিদ হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অনেক ভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিল তার মাথা দিয়ে তার মাথা কেটে ফুটবল যেমন মাথা দিয়ে পা দিয়ে মারে এরকম তার মাথাটাকে এরকম পদদলিত করেছিল ইয়াজিদ হুসাইন কে অপমানিত করেছিল অপদস্থ করেছিল বলুন তো হুসাইন কোরআনের সাথে থাকার কারণে হুসাইনের মান কমেছে না বেড়েছে এতই বেড়েছে আজকে খেয়াল করুন আজকে ইয়াজিদের নাম আপনারা যদি কোনো হিন্দু ভাইকে বলেন ভাই যে তোমাকে আমি 1 লক্ষ টাকা দেব ইয়াজিদের নামটা তোমার সন্তানের জন্য রাখবা ও কি রাখবে 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 না টাকা দিবেন মাল দিবেন তারপরও রাখবে না আমার ভাইরা অতছ আজকের গোটা পৃথিবীতে হোসাইন নামের মানুষ খুঁজে পেতে কোনো সমস্যা আছে কথা বলুন সমস্যা আছে নাই তার কারণ হলো কোরআনের সাথে যারা থাকে তাদেরকে কোনো লাঞ্ছিত করা যায় না অপমানিত করা যায় না আওয়াজ তুলে বলুন ঠিক কি না আমার ভাইরা যেই মানুষ গোটা পৃথিবীতে কোরআনের দাওয়াত দিল যেই বিশ্ববরেণ্য আলেম যার হাতে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম কবুল করলো সম্মানিত ভাইরা বন্ধুরা সেই মানুষকে আমরা কিভাবে আজকে অপমানিত করার চেষ্টা করেছি ঠিক না বলছি বলুন তো সেই মানুষের সম্মান কমে গিয়েছে না আরো বেড়ে গিয়েছে কথা বলুন কমে গিয়েছে না বেড়ে গিয়েছে আমি বলবো আল্লাহ রব্বিল কাবা আল্লাহর কোরআন আমার সামনে আসে এই বিশ্বাস আমার মধ্যে আছে বাংলাদেশের জনগণ ইতিমধ্যেই তারা দেখিয়ে দিয়েছে এই মানুষকে যদি একটা বারের জন্য মুক্তি দিয়ে কুষ্টিয়ার সবচেয়ে বড় মাঠ আপনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যদি একটি এরকম তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের আয়োজন করা হয় অপর দিকে তার পাশেই বিশাল একটি মাঠে এই বাংলাদেশের ইভেন তার সময়ের যে সমস্ত মন্ত্রী এমপি मिनिस्टरরা ছিল তাদেরকে যদি এক জায়গায় করা হয় আমার ভাইরা বলুন তো কার মাঠে সবচেয়ে জনগণ বেশি দেখা দেবে হ্যাঁ তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে বিশ্ববরেণ্য আলেমের কোরআন শোনার জন্য যারা বলুন ঠিক না বলছি আর যারা বলুন ঠিক না বলছি কারণ বাংলাদেশের মানুষ তাকে কোনো রাজনৈতিক ব্যানারে দেখতে চায় না তাকে দল মত নির্বিশেষে সবাই ভালোবাসে একমাত্র একটা কিতাবের জন্য যারা বলুন কোন কিতাব আর যারা বলুন কোন কিতাব কোরআনুল কারীমের মতো একটি কিতাবের কারণে তার আকর্ষণ না এটা হলো কোরআনুল কারীমের আকর্ষণ যারা বলুন ঠিক না বলছি সুতরাং আমার ভাইরা কোরআনের সাথে যেই থাকবে আল্লাহ তাআলা তার সম্মান বাড়িয়ে দেবে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সম্মানিত ভাইরা এই কোরআন হলো হুদায়াত এই কোরআনকে আমি আপনি যদি ইত্তেবা করতে পারি অনুসরণ করতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর করে বলে দিলেন কোরআনুল কারীমের মধ্যে ফামান তাবিআ হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহু তোমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই এই কোরআন করিম কে আমাদের দিন তোমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেবে আমার ভাইরা অতছ আজকে পাহাড় বিজয় করলো মুসা ইব্রাহিম মুসা ইব্রাহিম যখন পাহাড় বিজয় করলো তাকে নিয়ে বাংলাদেশের চ্যানেল প্রশাসনের ভাইরা কত মাতামাতি ইয়ার বলে তাকে সংবর্ধনা লাল গালিচা 
অথচ আজকের গোটা পৃথিবীর মধ্যে তেরোটি দেশকে পরাস্ত করে বাংলাদেশের যে ছোট্ট একটি ফোটান্ত গোলাপ যার নাম হলো নাজমুস সাহি ওরা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করল তাকে আমরা একটি বারের জন্য সংবর্ধনা দিতে যেতে পারি না আর চিৎকারী বলুন ঠিক না ভাই ঠিক এ থেকে বোঝা যায় পাহাড় মূল্যের পাহাড় বিজয়ের মূল্য যাদের কাছে বেশি ওরান বিজয়ের মূল্য যাদের কাছে বেশি না তারা কখনো মুসলমানদের নেতৃত্ব যাওয়ার যোগ্যতা রাখে না যারা বলুন ঠিক না বেঠি আর চিৎকার বলুন ঠিক না বেঠি ও মুসলমানেরা এই কোরআনের রাজ কায়েম করতে যে আমার বিশ্ব নবীজি তাই ফের ময়দানে বুকের তাদের রক্ত দিয়েছে ওহুদের ময়দানে দান্ডাঙ্গ মোরক শহীদ করেছে আল্লাহর <laughs> মতো भाईरा ওই হাতি ঘোড়া গেল তল ছাগলে কয় কত জল আমার ভাইয়েরা এর অবস্থা হয়েছে তাই আমার নবীজিকে নিয়ে কটুক্তি করল বাজে মন্তব্য করলো আমার আল্লাহ তালার হসকে নিয়ে নবীজিকে বলল এতিমের পোলা নবীজিকে বলল ফকিনের বাচ্চা আল্লাহর হসকে নিয়ে কটুক্তি করলো আমার ভাইয়েরা বাংলাদেশের কোনো বিচার হয়েছে হয়েছে এর বিচার হওয়ার দরকার ছিল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সমস্ত শরীর থেকে হাড় হাড্ডি মাংস আলাদা করে কুকুর সিগাল দিয়ে খাওয়ানো জোরে বলুন ঠিক না বেঠি আর জিজ্ঞার দিয়ে বলুন ঠিক না বেঠি আমি একটা কথা বলবো কি স্পষ্ট করে শুনে রেখে দেন আমি এই বর্তমান জামানার যুগের ছেলে সম্মানিত ভাইয়েরা আমি ডিজিটাল যুগের সন্তান উনিশশো একাত্তর সালে এই দেশ যখন স্বাধীন হয় দেশের যারা বিরোধিতা করেছিল মা মন্দির লুণ্ঠন করেছিল ঘর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী ওরা হলো যুদ্ধ অপরাধী জোরে বলুন ঠিক না বেঠি আমরা সকলেই বাংলাদেশের ষোলো কোটি তৌহুজি জনতা এই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হোক এটা আমরা সবাই চাই চান কি চান না আমরা চাই কিন্তু আমার ভাইয়ের আফসোস লাগে পরিতাপের বিষয় হলো এই আজকে मिनार संविधान अनुजी जरा आज के नास्तिक मूर्ता धर्म अपराधी तरह विचार बांगलार जमीन आगे हवा जो बोलो ठीक ना बेटी তাদের ফাঁসি বাংলার জমিনে আগে হওয়া সান কারা কারা হাত তোলেন 
আল্লাহ তারা কবল করো আর কারণ আমরা চাইব এই জন্য ধর্ম মত নির্বিশেষে আমার নবীজির বিরুদ্ধে কেউ যদি কটুক্তি করে আমরা মানতে পারবো না পারবো না পারবো না ধরে বলুন ঠিক না বলছি আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা মুজাদালার মধ্যে সেই কথাটাই বন্দনা করলেন সুন্দর করে আয়াত নাম্বার 22 আল্লাহ তাআলা বলেন লা তাজিদু কাউমান ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ইয়াদুনা মান হাদ্দাল্লাহ ওয়া রাসূলুহু উলাউ আল্লাহ তারা বললেন ওই বন্ধারা নাম যারা আল্লাহর প্রতি আখরাতের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিবের বিরুদ্ধে কেউ যদি বৃদ্ধাচরণ করে খারাপ আচরণ করে বিরোধিতা করে ওরা যদি তোমার বাবা হয় যদি তোমার সন্তান হয় যদিও তোমার ভাই হয় যদিও তোমাদের আত্মীয় স্বজন হয় তারপরেও তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না কিন্তু ওই সাহাবিদের মধ্যে তিনজন মানুষ ছিল শরীফ মানুষ সবচেয়ে ভদ্র মানুষ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তিনজন মানুষ ছিল সবচেয়ে ভদ্র মানুষ নম্র মানুষ সম্ভ্রান্ত মানুষ একজন হল হজরতার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তারা দুইজন হল দুই নম্বর হলো হজরত ওসমান কিছুদিন কাটাবার পরে জীবন কাটানোর পরে কিছুদিন পরে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন যাওয়ার পরে হজরত ওসমানের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব খুশি হয়ে শ্বশুর খুশি হয়ে জামাতার কাছে আর একটা মেয়েকে বিকল বিয়ে দিলেন জোরে বলি আর আমরা কেমন জামাতা যে বেটা একবার মেয়ে দিয়েছে ও বুঝতে পারছে আমরা কত নাম্বার ঠিক না ঠিক জীবনে আর চান্স নেবে না ঠিক আছে কথা কারণ আমরা যে কত নাম্বার জামাই যে একবার মেয়ে দিয়েছে ও ভালো করে জানে জানে কি জানে না মানুষ না যার সঙ্গে কোরআনে করিমের আয়াত খানা নাজিল হয়েছে আমার ভাইরা আবু বাইদুল জাররা এমন একজন সাহাবি ছিলেন যিনি কিন্তু দাদার নামে পরিচিত ছিলেন বাপের নামে পরিচিত ছিলেন না আমার ভাইয়ের কারণ কি আপনি যখন আমার আজকের এলাকার চেয়ারম্যান আমার পাসপং কাছের কল ইউনিয়নের পরিষদের চেয়ারম্যান আমার সালা উদ্দিন জোয়াদ্দার মামুন ভাইয়ের কাছে যখন যাবেন আপনার নাগরিক সংস্পত্র নেওয়ার জন্য চারিত্রিক সংস্পত্র নেওয়ার জন্য 
বলেন তো দেখি ও এলাকার মুরব্বীরা ও যুবক ভাইয়েরা বলো তো দেখি সর্বপ্রথম তোমার নাম লেখার পরে আপনার নাম লেখার পরে আপনার বাপের নাম লিখবেন আপনার দাদার নাম লিখবে বাপের নাম না দাদার নাম আপনার বাপের নাম লেখা হবে আপনার বাপ যদি চোর হয় আপনার বাপ যদি ডাকাত হয় আপনার বাপ যদি আমার সাথ সিরাজুল্লাহ ইশ্বাস শেখদারের মতো সন্ত্রাসী হয় তারপর আপনার নামের পরে আপনার দাদার নাম লেখা হবে না আপনার বাপের নাম লেখা হবে যতগুলো শরীফ মানুষ ছিল ভদ্র মানুষ ছিল তিনজন মানুষের মধ্যে একজন হলো আবু বাই দেব জাররা কিন্তু তিনি নম্র ভদ্র শরীফ হওয়ার পরেও আমার ভাই বন্ধুরা নিজের বাপের নামে পরিচিত হলেন না দাদার নামে পরিচিত হলেন কারণ তো একটা আছে জোরে বলুন আছে না নাই আমার ভাইয়েরা ও বন্ধুরা কিছুদিন পরে ওহুদের যুদ্ধের দিন ওহুদের যুদ্ধের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিবকে চতুর্দিক থেকে কাফেরা যখন আক্রমণ করা শুরু করলো নবীদের সামনের দিক থেকে নবীদিকে শেল্ডার দেওয়ার জন্য চতুর্দিক থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিবের সাহাবিরা দাঁড়িয়ে গেলেন দশ জন সাহাবি জোরে বলুন কয়েকজন সাহাবি ওহুদের ময়দানে আল্লাহর হাবিবকে সেভ করার জন্য দর্জন সাহাবি চতুর্দিক দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে প্রাচীরের মতো প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে আমার ভাইরা আবু ভাইদের মধ্যেও কিন্তু একজন ছিলেন চিৎকার দিয়ে বলি সুবাহার আল্লাহ আমার ভাইরা বন্ধুরা সমস্ত সাহাবিদের মধ্যে দর্জন সাহাবি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাবিবকে যেমন ভাবে প্রাচীরের মতো যখন ঘিরে রেখেছে ঘিরে রাখার পরও হঠাৎ করে একটি তীর এসে আমার নবীজের মাথার মধ্যে দিতে গেল মাথার হেলমেটের মধ্যে ঢুকে গেল হেলমেট আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হাবিবের মাথার মাথার মধ্যে মাথা থেকে মুখের মধ্যে গলার মধ্যে তিন তিনটা জায়গায় ইঞ্জুরি হয়ে গেল জোরে বলুন কয় জায়গায় তিন জায়গায় ইঞ্জুরি হয়ে গেল যখন আল্লাহর হাবিব মুক্ত পড়ে জমিনে পড়ে গেলেন লক্ষ্য করে বললেন ও আবু বক্কর কে লক্ষ্য করে বললেন ওরে আবু বক্কর আল্লাহর কসম লাগে আজকে নবীজের কাছে কেউ ভিড়বে না নবীজির কাছে তুমি যেতে পারবে না কেউ তোমরা নবীজির কাছে যাবে না আমি বিশ্ব নবীকে তুলবো আমি নবীজির আজকে ট্রিটমেন্ট দেবো আওয়াজ দিয়ে বলি সুবাহার আল্লাহ আমার বাইরে ও বন্ধুরা নবীর প্রতি সাহাবিদের মোহাব্বত কেমন ছিল আমাদের মোহাব্বত কেমন একটু বলবো নাকি নবীর প্রতি সাহাবিদের মোহাব্বত ছিল নিজের জীবনটা নবীর জন্য কোরবানি করে দেওয়া অথচ আমাদের মোহাব্বত হলো যখন রবিউল আমার মাস আছে তখন সুন্দর করে আর গরম জরম জিরুপি করে আমরা পকেটের মধ্যে করে বাড়িতে রওনা হয়ে জোরে বলুন ঠিক না বেশি নবীর প্রতি হজরত আবু বাইদুল জারার মতো প্রেম থাকতে হবে জোরে বলুন ঠিক কি না আমার বাইরে বন্ধুরা আবু বাইদুল জাররা বললেন ও আবু বক্তার আল্লাহর কসম লাগে আল্লাহর দোহায় লাগে আজকে তুমি আমার হাবিবের কাছে যাবে না আল্লাহর হাবিবকে আমি তুলব আল্লাহর হাবিবের কাছে আবু বাই দেব নুর জাররা চলে গেলেন কারণ আবু বক্কর গেলেন না কারণ হলো আবু বক্কর বুঝতে পেরেছে কারণ আবু বক্কর বুঝতে পেরেছে আবু বাই দেব নুর জাররা যে নবীর প্রতি যাবে যে ভালোবাসা তাতে করে আমার সামনে এখনো যাবে না আমার বাইরা আবু বাই দেব নুর জাররা আল্লাহর হাবিবকে কোলের মধ্যে তুলে নিলেন তুলে নেওয়ার পর তুলে নেওয়ার পর লক্ষ্য করলেন আল্লাহর হাবিবের মাথার মধ্যে লোহার হেলমেটের চিকন লোহা মাথার মধ্যে ডুবে গিয়েছে কিভাবে তোলা যায় চিন্তা করতে করতে যেই জায়গাটা মাথার মধ্যে লোহার হেলমেটটা ডুকে গিয়েছে হেলমেটের চিকন লোহা ডুকে গিয়েছে 
ওই জায়গাতে ওই চিকন লোহাটা তিনি দাঁত দিয়ে সুন্দর করে কামড় দিয়ে ধরলেন ধরে মনে মনে চিন্তা করতেছেন হাসকা জোরে তুলবো না আস্তে করে তুলবো যদি আস্তে করে তুলতে যায় তাহলে যদি না ওঠে আল্লাহর হাবিব কষ্ট পাবে বারবার ওই জায়গাটায় ওই জায়গাটায় গোতা গতি করার কারণে কষ্ট পাবে এজন্য তিনি কি করলেন না নবীজিকে হাসকা জোরে টান দিয়ে তুলে আনলেন আস্তে করে টান দিলেন না হাসকা জোরে যখন টান দিয়েছেন দাঁত দিয়ে কামড় দিয়া ওই লোহার আংটাটা নবীজির মাথার ভিতর থেকে উঠে আসলো আল্লাহর নবীজি হুশ ফিরে পেল জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা বন্ধুরা কিন্তু নবীজির নবীজি আমার শান্তি পেলেন মাথার ভিতর থেকে এই লোহার ভগ্ন অংশ উঠে আসলো কিন্তু আবু ওবায়দা ইবনুল জাররা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনের দুইটা দাঁত শহীদ হয়ে আল্লাহর জমিনে পড়ে গেল লিল্লাহে তাকবীর আমার ভাই বন্ধুরা আল্লাহর হাবিব বিশ্বনবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার জন্য আল্লাহর দিনের জন্য যারা দান্দান মুবারক শহীদ করে দেয় জীবন কুরবানি করে দেয় আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাল কামতের দিন হাসরের দিন জান্নাতুল ফেরদাউসের মধ্যে ওই বান্দা আর আমি নবীকে একই জায়গায় দুই আঙ্গুলের এক জায়গায় করলে যেমন হয় এরকম একই জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে অবস্থান করাবে সুবহানাল্লাহ আস্তে বলুন प्रश्न कर ও সাদ তুমি কি আমার রক্ত ঝরা কালেমা গ্রহণ করো নাই সাদ বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ অবশ্যই আমি আপনার রক্ত ঝরা কালেমা গ্রহণ করেছি আপনার কদমের সামনে বসার 8 মাস আগে আমার ভাইরা কালেমা কি জিনিস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা ইব্রাহিমের 24 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দেন আলাম তারা কাইফা দরাবাল্লাহু মাতালান কালিমাতা করিমের মধ্যে খেজুর বৃক্ষের সাথে উদাহরণ দিয়েছেন খেজুর বৃক্ষ এমন একটি বৃক্ষ যার শিকড় গুলো জমিনের পাতাল পর্যন্ত চলে যায় অনেক দূর চলে যায় যা ডালপালা গুলো আস্তে আস্তে আসমান বরাবর চলে যায় আসমানের দিকে উঠতে থাকে যতই সুনামি আসুক না কেন যতই ঝড় হোক না কেন যতই আয়লা আসুক না কেন যতই রেশমা তার উপর দিয়ে চলে যাক না কেন ওই খেজুর গাছ কিন্তু একভাবে ওই জায়গায় অবিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জোরে বলি তুমি কি আমার রক্ত ঝরা কালেমা গ্রহণ করো নাই সাদ বলে আমি আপনার রক্ত ঝরা কালেমা গ্রহণ করেছি তাহলে তুমি টেনশন করো কেন জান্নাত বাবা কি পাবা না সাদ বললেন আমি শুনেছি আপনি বলেছেন বিয়ে করা নাকি আপনার সন্নত বিয়ে করা কার সন্নত কথা বলেন বিয়ে করা কার সন্নত রাসুলের সন্নত ইয়া রসুল আমি শুনেছি বিয়ে করা নাকি আপনার সন্নত তাই যদি হয় আমি মদিনার অলিতে গলিতে দীর্ঘ আটটি মাস ভুললাম আমি কালো বলে কুশ্চিত বলে কৃষ্ণাঙ্গ বলে আমার চেহারার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নাই বলে আমার আমি গরিব মানুষ আমি অভাবী মানুষ বলে মদিনার কোনো বাড়ির মানুষেরা তাদের মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিল না ইয়ার সুদের না ইয়া হাবিব আল্লাহ তাই যদি হয় তাহলে তো আমি আপনার একটা সন্নত মানতে পারলাম না আর আপনার একটা সন্নত যদি আমি আমার জীবনে মানতে না পারি ইয়ার সুদের না ইয়া হাবিব আমার মনে হচ্ছে আমার ভয় হচ্ছে মনে হয় আল্লাহ আর জান্নাত আমি পাবো না সুবাহন আল্লাহ বলতে ইচ্ছে হয় না আর যদি বলুন সুবাহন আল্লাহ একটা শূন্য মানতে পারতেছে না সাত সালবি তাই চিন্তা করতেছে আল্লাহর জান্নাত তবে কি পাবে না ও মুসলমান একটু চিন্তা করে দেখো তো 
জীবনে সুন্নত বাদ দিলাম ফরজ ওয়াজিব জীবনে কত ছেড়েছি আমরা বুকে হাত দেন চিন্তা করেন জীবনে ফরজ ওয়াজিব কত ছেড়েছে ওই হিসাব করলে আমাদের তো মুসলমানিত্বই নাই ঠিক না ঠিক ঠিক আমার ভাইরা অত সাসার বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আপনার একটা সুন্নত আমি মানতে পারলাম না আল্লাহ কি আমাকে জান্নাতে দিবে আল্লাহ হাবিব বলেন ওগো সাত মন খারাপ করো না তুমি চলে যাও মদিনার সবচেয়ে বড় খানদানের সর্দার আমর ইবনে ওয়াহাব আল কারশির বাড়িতে তুমি কি তাকে চেনো না কি সাদ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি তো আমর ইবনে ওয়াহাব আল কারশিকে চিনি না তবে ডাক্তার আমি নাম শুনেছি ডাক্তার অনেক ধনী মানুষ আল্লাহর হাবিব বলেন ওগো সাদ তুমি যাও সাদ তুমি আমর ইবনে ওয়াহাব আল কারশির বাড়িতে চলে যাও আমর ইবনে ওয়াহাব এর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে যে মেয়েটা হলো গোটা মদিনার মধ্যে সবচেয়ে টপ সুন্দরী ওই সুন্দরী মেয়ের প্রস্তাব আমি তোমার একটা সুন্দর চিঠির মধ্যে লিখে দিলাম এই চিঠিখানা নিয়া তুমি আমর ইবনে ওয়াহাব আল কারশির বাড়িতে চলে যাবে তবে হ্যাঁ তার দরজার সামনে যখন যাবে যখন ডাকা ডাকি করবে আস্তে করে তার দরজায় টোকা দিবে জোর করে টোকা দেওয়া যাবে না তারপরে সালাম বিনিময় করে তারপরে তার সাথে কথাবার্তা বলবে এই শিক্ষা দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ মনে থাকবে তো সবার আমার বাইরা শুধু আলোচনা শুনলে হবে না আলোচনা থেকে একটা একটা করে শিক্ষা আমাদেরকে নিতে হবে যখন তাহলে বুঝলাম কারো বাড়িতে যাব তখন আস্তে করে দরজার গায়ে টোকা দেবো ঠিক আছে তো সবাই আমার বাইরা चिठीखाना धरिया बोलो महाबाली ओ मक्मदीनार नेता अपन सब चाहते सुंदरी रूपवती गुणवती मेयर साथ ठीक न चले ग अवलोकन करा धार्मिक फैमिली मे ऐसे जरा जे समाज मध्य जे परिवार मध्य इसलम आ पर्दा से पर्दा निशीवार महिला আর যারা বলুন ঠিক নামে ঠিক আর যারা চিৎকার বলে বলুন ঠিক নামে ঠিক 
আমার ভাইরা বর্তমান মায়েদের মধ্যে পর্দা কম না বেশি বোনদের মধ্যে পর্দা কম না বেশি কম না বেশি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া কারানা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবারুজনা তাবারুজাল জাহিলিয়াতিল উলা চিৎকার দি আল্লাহু আকবার जीवने आल्लाबीजी कन्या सब चाहते पर्दा निशी मे मारे जानना दीबी আমার ভাইরা বন্ধুরা আমার ইবনু ওহাবার কলসির মে ঘরের মধ্যে থেকে লক্ষ করেছে যে আমার আব্বা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে যাকে নবী আমার জন্য বর করে পাঠিয়েছে আমার ভাই বন্ধুরা আমার ইবনু ওহাবার কলসি যখন মেয়ের ঘরের মধ্যে ঢুকলেন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ার কথা বলে না মে আব্বার সাথে কোনো কথা বলতে নাই বসতে দেয় না অন্য দিন মে বাপ দেখার বাপকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আব্বাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বসতে দেয় বসার জন্য চেয়ার টাগাই দেয় কিন্তু আজ আর বসতে দেয় না আমার বলতেছো আমার মা তুমি যখন আমি তোমার বাড়িতে আসি যখন তোমার ঘরের মধ্যে ঢুকি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকে বসার জন্য ব্যবস্থা করে দাও আজকে কেন দিলে না আমার একটু হাবের মেয়ে বলতে সব আব্বা শুনে রেখে দেন তাহলে কেন দিলাম না নবীজি আমাকে যাকে আমার জন্য বর করে পাঠিয়েছে তাকে আপনি ফেরত দিয়ে কত বড় অপরাধ করেছেন শুনে রাখুন আপনি আপনার উপরে জাহান নামকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন আর জান্নাতকে নবীজির কথা মান্য করে চিরতরে হারাম করে নিয়েছে আমার ভাই বন্ধুরা আমার এই মহাবাদ কারছি সঙ্গে সঙ্গে নবীজির দরবারে ছুটে চলে গেলেন ছুটে যাওয়ার পর নবীজির সামনে বসে বলতে সে আর সুদাইয়া খাবি বাল্লা আমি ভুল করে ফেলেছি আমি সাজকে তাড়িয়ে দিয়েছি নবী বললেন ওগো আমার তুমি কি তাড়িয়েছো সত্যি করে বলো বলে হ্যাঁ स्त्री चले जा निर्धारण कर दिल छोड़ हाबीबारा स्त्री गए मोहरणा लागे नबीजी मोहरण निर्धारण कर दिए छोटे दीते हाम बोलार संगे संगे हजरत उस्मान हाम दिए दिल चारे 
আমার <laughs> चले जाओ সে তোমাকে 200 দিরহাম দিয়ে দিবে আব্দুর রহমানের কাছে চলে গেলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ তাকে 200 দিরহাম দিয়ে আরো বেশি দিয়ে নফল আদায় করলেন এখন বলুন তো দেখি স্ত্রীর জন্য হযরত সাদের মহরা নির্ধারণ হয়েছে 600 দিরহাম 600 বেশি হলো না কম হলো বেশি হলো না কম হলো বেশি হয়ে গেল আল্লাহ হাবিব বললেন ওরে সাদ তুমি কি করবা এই 600 দিরহাম তোমার স্ত্রীর কাছে দিয়া তার গায়ে হাত দিবা আর অতিরিক্ত যে মোহরা না গুলো আছে অতিরিক্ত যে সম্পদ গুলো আছে এই সম্পদ দিয়া এই দিরহাম গুলো দিয়া তুমি মদিনার সবচেয়ে ভালো শপিং মহল থেকে তোমার স্ত্রীর জন্য সুন্দর সুন্দর অর্নামেন্টস ক্রয় করবা শাড়ি ক্রয় করবা কাপড় চোপড় ক্রয় করবা বস্ত্র ক্রয় করে নিয়া তোমার স্ত্রীর সাথে তুমি দেখা করতে যাবা বাসর ঘরে চলে যাইবা আমার ভাই বন্ধুরা হযরত ওসমা হযরত আল্লাহর হাবিবের কথা মত হযরত সাদ সালি মদিনার সবচেয়ে বড় শপিং মহলে ঢুকলেন দোকান বলে হাদিসের মধ্যে এসেছে সাদ এমন এমন চোখ ধাঁধালো জিনিসগুলো ক্রয় করতে লাগলেন স্ত্রীর জন্য সুন্দর স্ত্রীর জন্য হাদিসের মধ্যে এসেছে অরির আল আইন চোখ ধাঁধালো ধাঁধালো জিনিসগুলো তিনি ক্রয় করতে লাগলেন চিৎকার দিয়ে বলি সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা কিন্তু ইমানদার দ্বারা মুমিন দ্বারা তাদের পরীক্ষা আছে না নাই কথা বলন আছে না নাই এমন সময় নবীজি এই সাহাবীর স্ত্রীর জন্য স্ত্রীর কাছে যাবেন বাসর ঘরে যাবেন এমন এমন সুন্দর সুন্দর জিনিস ক্রয় করতেছে এমন সময় হঠাৎ করে মদিনার অলিতে গলিতে একজন হাঁটতে হাঁটতে দৌড়াতে দৌড়াতে এলান দিতে দিতে চলে যাচ্ছে ঘোষণা দিতে দিতে চলে যাচ্ছে আন্নাফির 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 যুদ্ধের ডাক এসে গিয়েছে যুদ্ধের ডাক এসে গিয়েছে আল্লাহর হাবিব তোমাদেরকে আল্লাহর হাবিবের সাহাবীরা যুদ্ধের ময়দানে संग्राम कर स्वीकार कर संग्राम शयतान पथे जरे बोल ठीक ना ठीक परीक्षा चले आसल আল্লাহ বললেন 
তোমরা যারা ঈমান এসে কথা দাবি করো এটা বললেই কি আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যাব পরীক্ষা করতে হবে পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে আমার ভাইরা বলুন তো দেখি সাজের জীবনে পরীক্ষা আসলো কি আসলো না জাহাজের ময়দানে একদিকে ডাক আর একদিকে সুন্দর স্ত্রী বাসর করে নববধূর সাথে সে যে অপেক্ষা করতেছে কোন দিকে যাবে এখন সাজ আমার ভাইরা বন্ধুরা সাজ সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত জিনিসগুলো আদের হামগুলো দিয়া সুন্দর সুন্দর অর্নামেন্টস ক্রয় করতেছিল সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ফেরত দিলেন ফেরত দিয়ে দোকানদারকে বললেন ও দোকানদার ভাই আমি আর এগুলো ক্রয় করব না আমার টাকাগুলো রিটার্ন দেন দেরহামগুলো ফেরত দেন দেরহামগুলো ফেরত দেওয়া হলো ফেরত নিয়া পাশের দোকান থেকে তরবারি ক্রয় করলেন ঘোড়া ক্রয় করলেন বর্মা ক্রয় করলেন হেলমেট ক্রয় করলেন হেলমেট ক্রয় করে এবার তিনি নবীজির জহদের ময়দানে যুদ্ধের ময়দানে তিনি চলে গেলেন জোরে বলি সুবহানাল্লাহ যুদ্ধ করতে করতে কাফেরদেরকে কাটা কাফেরদেরকে কচু কাটা করতে 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 সাদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আমার ভাইরা ও বন্ধুরা নবীজি যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গিয়েছে সাহাবিদেরকে বললেন ও আমার আল্লাহর সাহাবিরা ও আমার সাহাবিরা তোমরা কি করো এখন সমস্ত সাহাবিদের লাশ গুলো এক জায়গায় করো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যারা চলে গিয়েছে আমার প্রেমে পাগল হয়ে আল্লাহকে পাইতে গেলে আগে নবীকে ভালোবাসতে হবে কি হবে না কথা বলুন হবে কি হবে না আল্লাহ রাবুন আলমিন বলেন আমার ভাইরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসতে হবে কাকে নবীকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ হাবিব বললেন ও সাহাবিরাব তাড়াতাড়ি করে লাশগুলো সব এক জায়গায় করে ফেলো দুনিয়া থেকে যারা বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে আমার সাহাবিরা শহীদ হয়ে আল্লাহর জান্নাতে চলে গিয়েছে আমার ভাই বন্ধুরা সাহাবিরা লাশগুলো এক জায়গায় করতে লাগলেন হঠাৎ করে সাত সালবির কালো হাতখানা বর্ম ভেঙে দেখতে পেলেন সাহাবিদের মধ্যে থেকে একজন দেখো বললেন ওই যে সাদের হাত দেখা যায় সাদ আজকে নবমধুর সাজে যে কোলের মধ্যে তুলে নিলেন তুলে নিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কাটতেছেন কিছুক্ষণ পরে হাসলেন কিছুক্ষণ পরে চোখটা আবার ফিরে নিলেন চেহারাটা ঘুরাই নিলেন আমি নবী আমি যা জানি আমি যা দেখি তোমরা তো দেখতে পাও না জান না জোরে বলুন ঠিক না ঠিক ও আমার সাহাবিরা শোনো তাহলে আমি কেন কাঁদলাম আমার সাত আমার সাত সাজকে কেউ মেয়ে দিচ্ছিল না আমি সাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করলাম সাদের আজকে মেয়ের কাছে ওই বিবাহের সৌ নববধুর কাছে যাওয়ার কথা ছিল বাসর ঘরে ঢুকার কথা ছিল সুন্দর স্ত্রী আমার মহাবেল আল্লাহ কিছুক্ষণ পরে ঘোরাই নিলাম তার কারণ হলো ওই ঘুরেরা যখন একে অন্যের আগে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেছে কে আগে সাদের ঘুটা ধরতে পারে তাদের দৌড় প্রতিযোগিতার সময় সামনের থেকে কাপড়গুলো সরে যাচ্ছিল বারবার এই দৃশ্য যখনই আমার চোখে পড়েছে পর্দা লঙ্ঘন হবে বলে আমি আস্তে করে আমার চেহারা খানা ঘুরিয়ে ফেলে দিলাম আসতে বলো সুবাহ 
আমার ভাই এরা বন্ধু রাব আল্লাহর হাবিব সাহাবীদের কে বলল ও সাজিরা সাদের বর্মখানা তোমরা ধরো সাদের তরবারি খানা না সাদের হেলমেট খানা না সাদের ঘোড়া টানিয়া তোমরা আমর ইবনু আহাব আল কারশির বাড়িতে চলে যাও যে আমর ইবনু আহাব আল কারশি কে বলবে ও আমর তোমার মেয়েকে তোমার সুন্দরী রূপবতী গুণবতী মেয়েকে মদিনার টপ সুন্দরীকে তুমি অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দাও আমার সাজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর হাবিব বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাজকে এই মুহূর্তে জান্নাতের হু निजर दादार नाम हलन बापर नाम এবার বদর যুদ্ধের দিন সমস্ত সাহাবিদের মধ্যে থেকে কিছু ছাবি আল্লাহর হাবিবের চতুর্দিক থেকে প্রাচীরের মতো আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে একজন কাফের সৈন্যদের মধ্যে থেকে একজন চেষ্টা করতেছে বার বার ওই জটলায় নবীর সামনে যে সাহাবিরা জটলা পাকিয়ে রেখেছে ওই জায়গায় আঘাত করে আল্লাহর হাবিবকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবে এখন বলুন তো রাখে আল্লাহ মারে কে রাখে আল্লাহ মারে কে আল্লাহ যদি আপনাকে রাখতে চায় পৃথিবীর কোন মানুষকে আপনার শরীরের একটা পশম ছিটতে পারবে নাকি পারবে না আমার ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ওয়া মা কারু ওয়া মা কারাল মাস আল্লাহু খাইরুল মাকিরিন চিৎকার দিব আল্লাহু আকবার বাতিল শক্তি যারা ওরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন চক্রান্ত করুক না কেন আল্লাহ পাকের কৌশল বড় কঠিন ধরে বলুন ঠিক না বে ঠিক আমার ভাইরা ইসলাম বিরোধী শক্তি যারা ইসলাম বিরোধী শক্তি যারা যারা ইসলামকে পছন্দ করে না এই জমিনে ইসলাম কায়েম হোক যারা চায় না ওরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন ওদের ষড়যন্ত্র হলো খুবই দুর্বল মাত্র সার জালের মতো কোন জালের মতো কোন প্রাণী জালের মতো আওয়াজ করে বর্জন করে সিংহের মতো इसलम बिरोधी शक्ति जरा षड़ हलो मक्रसार जाले मत चित्कार आक्रमण कर खेपे द्रुत गति सामने चले ग मारमुखीबारे সঙ্গে সঙ্গে আবু যারা লোকটাকে চিনতে পেরেছে তার সামনে যাইয়া তিনি কি করলেন তরবারি ভেজে ভেজে তাকে যুদ্ধের কলা কৌশল দেখে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো আবার ফিরিয়ে দিলেন কিছুক্ষণ পরে তৃতীয়বারের বার ওই লোকটা ওই কাফের সৈন্যটা এবার সবচেয়ে মার মুখ হয়ে আক্রমণাত্মক ভাব নিয়া আল্লাহর হাবিবকে আক্রমণ যখন করবে এই ভাব নিয়ে যখন জটলার সামনে এসেছে 
আবু বাইদা ইবনুল জাররাব আর দেরি করলেন না দেরি করলেন না এক মুহূর্তের জন্য দেরি করলেন না ওই লোকটাকে চিনতে পেরে চেনার পরেও ওই লোকটাকে আল্লাহু আকবার বলে গর্দনে তরবারি দিয়ে আঘাত এমন জোরে করলেন দেহ থাকলো জমিনে মস্তকখানা মুন্ডুটা 10 থেকে 20 হাত দূরে সরে চলে গেল সুবহানাল্লাহ বলবেন না আমার ভাইরা আমার ভাইরা এই লোকটা আর কেউ না সে হলো আবু উবাই দেবনুল জাররা ওরস যাত্রীতা সুবহানাল্লাহ বলবেন না আর চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ গোটা বদরের ময়দানে আল্লাহর হাবিবের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠে গেল মুহাম্মদ মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে কারণ সন্তানকে পিতার বিরুদ্ধে লিয়ে দিয়েছে আমার ভাইরা সাহায্য করার মালিক কে মুমিন যখন বিপদে পড়ে সাহায্য করার মালিক কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া মা কানা লি নাফসিন আন তামুতা ইল্লা বিইযনিল্লাহ কিতাবাম মুয়াজ্জালা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সুন্দর করে আল্লাহ পাক সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসুর আল্লাহ <laughs> আল্লাহ বললেন যারাই মানছে আল্লাহকে যারা আল্লাহ বলে মানে অন্য কোন কিছু আল্লাহর সাথে শরীক করে না আল্লাহর সাথে এক জায়গায় করে না অনেকে আছে দেখেন আমার দেশের অনেক আমার ভাইরা ভাইরা আছে দেখবেন অনেকে বলে এবার মা দুর্গা গজে চড়ে আসার কারণে ফলন ভালো হয়েছে বলে কি বলে না নাউসিবিল্লাহ বলবেন না হ্যাঁ আল্লাহ ফলন দেওয়ার মালিক কে রিজিক দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন দেওয়ার মালিক হলেন আমার আল্লাহ সুতরাং মা দুর্গা গজে চলে এসেছে আসার কারণে রিজিক বৃদ্ধি পেয়েছে কথা বললে ওই লোকটা মুসলমান থাকবে ইমানদার থাকবে না মুশিক হয়ে যাবে মুসলমান বউ যখন ভারতে যায় তখনই পূজা দেয় আবার যখন বাংলাদেশে আসে তখন নামাজও পড়ে আসে না নাই এরকম বলে কি বলে না আমার ভাইরে এগুলো বলা যাবে না এটা করতে পারে না মুসলমানের নীতি হবে একটা মুসলমান কখনো দ্বৈত নীতিতে বিশ্বাসী না মুসলমান দল করবে কার আর ধরে বলুন কার আমার ভাইরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মুসলমান যারা মুমিন যারা তারা কখনো মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক রাখতে জানে না মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে নাকি আল্লাহ বললেন আল মুমিনুনা ওয়াল মুমিনাতু বাদুহুম আউলিয়া একমাত্র আমার জন্য কার জন্য আল্লাহ বলেন আমার নামাজ 
আমার কুরবানি আমার সালাত আমার जिंदगी আমার hayat আমার maut সব হবে কার জন্য আর যারে বলুন কার জন্য সব হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে অন্যত্র বলেন ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহি আলিল্লাযি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদু হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন আল্লাহু আকবার বলবেন না ও বাংলাদেশের যুবক যুবতীরা ও বাংলাদেশের মানুষেরা তোমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজের পাড়িতে দাঁড়িয়ে বলতেছ ও আল্লাহ তাআলা আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না আমি আমার চেহারা তোমার দিকে ঘুরিয়ে দিলাম আমার বাড়িতে যে ঘরের মধ্যে বসে বসে স্টার জলসা জি বাংলা এই সমস্ত মুশরিকদের দাদা বাবুদের সিরিয়ালগুলো তোমরা দেখতেছ আমার ভাইরা শুনে রেখে দাও আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কোরআন সামনে নিয়া এই হাজার হাজার জনগণকে সামনে নিয়া শুনে রেখে দাও আজকের একটা কথা যারা বাড়িতে এই চ্যানেল স্টার জলসা জি বাংলা ভারতের এই সমস্ত অবৈধ চ্যানেলগুলো যারা আপনারা ঘরের মধ্যে রেখেছেন শুনে রেখে দেন এই কালচারগুলো এই নাটক সিনেমাগুলো দেখার পরে আপনার ছেলে আপনার মেয়ে আপনি আপনার স্ত্রী যদি এই কালচার গ্রহণ করেন কাল কামতের দিন আমার আল্লাহ তাআলার আসামির কাট করে আল্লাহ তাআলার আরশের ময়দানে হাসরের ময়দানে যখন আপনাকে হাজির করা হবে আপনার চেহারার মধ্যে আপনার কবরের উপরে মুশরিক লিখে তোলা হবে জোরে বলুন ঠিক না বেটি কারণ আগেই বলেছি মুসলমানের সম্পর্ক হবে মুসলমান কালচার গ্রহণ করবে কার ইসলামের আল্লাহ জোরে বলুন ঠিক না বেটি মুসলমানদের কালচার হলো দুইটা ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা মুসলমানদের কালচার কখনো 31st নাইট না জোরে বলুন ঠিক না বেটি আর জিৎকার দিয়ে বলুন ঠিক না বেটি মুসলমানদের কালচার কখনো পয়লা বৈশাখ না মুসলমানদের কালচার কখনো ভ্যালেন্টাইন্স ডে 14ই ফেব্রুয়ারি না জোরে বলুন ঠিক না বেটি আর জোরে বলুন ঠিক না বেটি আমার ভাইরা আজকে আমরা 14ই ফেব্রুয়ারি পালন করতেছি আজকে পয়লা বৈশাখ মঙ্গল শোভাযাত্রা পালন করতেছি 31st নাইট একটু পরেই তো শুরু হয়ে যাবে ঠিক না বেটি আমার ভাইরা এগুলো কি ইসলামে আছে এগুলো সব হলো বেজাতি যারা তাদের তৈরি করা কালচার মুসলমান কখনো বেজাতি তৈরি করা কালচার গ্রহণ করতে পারে না যারা গ্রহণ করবে তাদের হাসর নশর হবে তাদের সাথেই জোরে বলুন ঠিক না বেটি আর জোরে বলুন ঠিক না বেটি আপনারা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে এই শিক্ষাটা নেওয়ার তৌফিক দান করেন সকলে জোরে বলি আমিন